अकॉर्डिंग टू दी एस्ट्रोफिजिस्ट हमारे सोलर सिस्टम के सन का सरफेस टेम्परेचर 5778 केल्विन है केवल सन ही नहीं बल्कि स्पेस में मौजूद किसी भी स्टार का टेम्परेचर अर्थ से बताया जा सकता है बट हाउ इज इट पॉसिबल वेल इस वीडियो के एंड तक आप खुद भी ऐसा कर पाएंगे क्वांटम मैकेनिक्स के लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपने टेम्परेचर में हुए इंक्रीमेंट के कारण रेडिएशन रेडिएट करता है तो इस रेडिएशन को ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं बट किस टेम्परेचर पर कोई बॉडी किस वेवलेंथ की रेडिएशन को रेडिएट करेगा इसे पहली बार विलियम विंस ने क्लासिकल मैकेनिक्स की हेल्प से एक्सप्लेन किया इस वीडियो में हम विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में जानेंगे साथ ही यह भी समझेंगे कि कैसे यह लॉ ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को पूरी तरह एक्सप्लेन करने में फेल हो गई सो लेट स्टार्ट द वीडियो आपने एक आयरन की रॉड को गर्म होते हुए देखा होगा जब हम रॉड को गर्म करना स्टार्ट करते हैं तो पहले इसका कलर रेड होता है फिर ऑरेंज उसके बाद येलो रॉड को और गर्म करने पर इसका कलर ब्लू और फिर वाइट हो जाता है इस एक्सपेरिमेंट से यह क्लियर है कि किसी ऑब्जेक्ट का कलर हमें क्या दिखाई देगा यानी ऑब्जेक्ट किस वेवलेंथ की रेडिएशन को एमिट करेगा यह उस ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है इसे समझने के लिए एक ब्लैक बॉडी के रेडिएशन कर्व को समझते हैं यह एक ब्लैक बॉडी से रेडिएट होने वाली रेडिएशन का कर्व है जिसका टेम्परेचर 4000 थाउजेंड कैलविन है यह कर्व एमिटेंस यानी ब्लैक बॉडी के पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में रेडिएट होने वाली एनर्जी और वेवलेंथ के बीच है इस कर्व को ध्यान से देखें तो यह कर्व होमोजीनियस नहीं है इस टेम्परेचर पर लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशन बहुत कम एमिट होती है जैसे जैसे हम शॉर्टर वेवलेंथ की ओर आते हैं तो इन वेवलेंथ के ज़्यादा रेडिएशन रेडिएट होते हैं एक वेवलेंथ ऐसी भी है जिस वेवलेंथ की मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट होती है इसे लैमडा एम से डिनोट करते हैं यह वेवलेंथ पीक वेवलेंथ या डोमिनेटिंग वेवलेंथ कहलाती है भले ही ब्लैक बॉडी सभी वेवलेंथ के रेडिएशन को एमिट कर रहा है फिर भी चूंकि लैमडा एम डोमिनेटिंग वेवलेंथ है इसलिए इस टेम्परेचर पर हमें ब्लैक बॉडी लैमडा एम के कॉरस्पॉन्डिंग कलर यानी रेड कलर की दिखाई देती है अब अगर ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करके 5000 थाउजेंड कैलविन पर रेडिएशन कर्व ड्रॉ करें तो यह कर्व भी पहले वाले कर्व के सिमिलर ही है अंतर केवल इतना है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डोमिनेटिंग वेवलेंथ लैमडा एम लेफ्ट साइड की ओर यानी शॉर्टर वेवलेंथ की ओर डिस्प्लेस हो जाती है यह कर्व में हॉरिजोंटल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है इस वीडियो में हम केवल हॉरिजोंटल डिस्प्लेसमेंट पर ध्यान देंगे इस टेम्परेचर पर डोमिनेटिंग वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग कलर ग्रीन है अथा ब्लैक बॉडी हमें ग्रीन कलर की दिखाई देती है अब टेम्परेचर को और इंक्रीज कर दिया जाए तो 7000 थाउजेंड कैलविन पर रेडिएशन कर्व में डोमिनेटिंग वेवलेंथ और शॉर्टर वेवलेंथ की ओर डिस्प्लेस हो जाती है जिससे हमें ब्लैक बॉडी ब्लू कलर की दिखाई देती है विलियम विंस ने इस फिनोमिना को क्लासिकल मैकेनिक से एक्सप्लेन करते हुए बताया कि जैसे जैसे किसी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे उससे रेडिएट होने वाली रेडिएशन की डोमिनेंट वेवलेंथ शॉर्टर वेवलेंथ की ओर डिस्प्लेस होती जाती है इसे ही विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं जिसके अकॉर्डिंग किसी ब्लैक बॉडी से रेडिएटेड रेडिएशन की डोमिनेंट वेवलेंथ लैमडा मैक्सिमम उस ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रिमूव करने पर लैमडा एम बी बाई टी के इक्वल आता है जहां बी एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसे विंस कांस्टेंट भी कहते हैं विन कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू 2898 एट नाइन एट इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स होती है चूंकि वेवलेंथ की यूनिट मीटर और टेम्परेचर की यूनिट कैलविन है तो विंस कॉन्स्टेंट की यूनिट मीटर इंटू कैलविन होती है चूंकि सन का टेम्परेचर 5778 केल्विन है और यह स्पेक्ट्रम के येलो ग्रीन पोर्शन में आता है वहीं ओरायन कॉन्स्टलेशन के दो स्टार बेटेजूस जो एक रेड कलर का स्टार है इसका टेम्परेचर 3300 केल्विन है वहीं रिगल जो कि एक ब्लू जाइंट स्टार है इसका टेम्परेचर 12100 केल्विन है अतः विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ की हेल्प से हम यह कह सकते हैं कि ब्लू कलर के स्टार का टेम्परेचर रेड कलर के स्टार के कंपेरिजन में ज़्यादा होता है Why Wien's displacement law fails to explain black body radiation? Actually, Wien's displacement law black body radiation curve के shorter wavelength वाले portion को बहुत ही अच्छे से explain कर पाता है लेकिन longer wavelength पर यह law इस curve को explain करने में fail हो जाता है
विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ के अकॉर्डिंग लैमडा मैक्सिमम ब्लैक बॉडी रेडिएशन के टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अतः जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा लैमडा मैक्सिमम लॉन्गर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट होती जाएगी और t इक्वल्स टू जीरो कैलविन टेम्परेचर पर भी लैमडा मैक्सिमम इन्फिनिट पर मिलेगा मतलब किसी भी टेम्परेचर पर हमें एक डोमिनेटिंग वेवलेंथ जरूर मिलेगी जबकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व में ऐसा नहीं है हायर टेम्परेचर पर तो रेडिएशन कर्व इस लॉ को फॉलो करती है लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते हैं रेडिएशन कर्व का बिहेवियर चेंज होने लगता है इसे एक्सप्लेन बींस डिस्प्लेसमेंट लॉ से नहीं किया जा सकता क्लासिकल मैकेनिक्स की हेल्प से रैले और जीन्स ने भी एक बार ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को एक्सप्लेन करने की कोशिश की लेकिन यह लॉ भी रेडिएशन कर्व को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाई क्वांटम मैकेनिक्स के नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि रैले जीन्स लॉ क्या है और क्यों यह रेडिएशन कर्व को एक्सप्लेन नहीं कर पाई